MotoGP, Valtteri Bottas, Audi e Red Bull Porsche no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar com a MotoGP que anunciaram oficialmente a introdução das corridas sprint para a próxima temporada. Todas as provas da MotoGP contarão com a sprint que será realizada no sábado com 50% da distância normal de uma corrida, ou seja, metade da corrida que você já está acostumado a ver no domingo. Tudo isso é bem interessante, bem legal, só que os pilotos não estão felizes com a novidade. Em matéria que você confere aí na descrição, vários pilotos estão mostrando insatisfação, inclusive estão querendo a criação de um comitê ou de um sindicato dos pilotos, já que não existe ali na MotoGP, para poder lidar com questões como essa. A principal reclamação é que eles estão dobrando o risco no final de semana pelo mesmo salário e tem provas que já são fisicamente muito difíceis de serem concluídas e agora terão mais uma corrida no sábado. Os pilotos não gostaram porque não foram consultados. Os organizadores, chefes de equipe concordaram com os planos, mas como não passaram pelos pilotos e, obviamente, num esporte no geral o atleta em si não tem muita voz porque ele é um empregado, então é até normal isso acontecer, mas obviamente deveriam escutar os pilotos, são 22 corridas no calendário da MotoGP, o que é bastante, e eles sempre prezam muito pela qualidade, é uma categoria que tem a qualidade como grande ponto, tanto é que você não vai ver a MotoGP correndo em pistas em que geralmente a corrida não é legal, porque eles têm esse cuidado de saber, olha, uma moto aqui não vai dar certo, não vai gerar um bom entretenimento, ao contrário da Fórmula 1, que se pagar eles botam para correr até em kart, debaixo de prédio, independente de onde for. Então é isso, a MotoGP com a Sprint, os pilotos não estão felizes, inclusive até citam a Fórmula 1 e a Superbike e falando que é uma grande besteira adicionar essa novidade, já que a MotoGP não deve copiar as outras categorias. Eu também acho que a Fórmula 1 é que deveria copiar a MotoGP em muitas coisas, mas enfim, aí é um outro assunto, quero saber a sua opinião sobre a introdução da corrida Sprint na categoria principal de motos, diz aí. Vamos agora para Valtteri Bottas. O finlandês está tendo um papel muito importante na Alfa Romeo em 2022, sendo o protagonista da equipe. Em entrevista que você confere aí na descrição, Bottas falou sobre como está sendo pilotar no meio do pelotão e também qual que é o grande objetivo que seria considerado uma vitória pessoal para ele na temporada. Então pegando alguns poucos trechos da entrevista para você depois clicar aí, dar uma olhada, ler tudo certinho. Bottas é perguntado como que ele está andando no meio do pelotão, como é que é diferente e a resposta dele fala que tem muita coisa acontecendo no meio do grid, você tem mais oponentes, é tudo muito imprevisível e o desempenho de cada equipe varia muito de corrida para corrida e há sempre ação, sempre tem disputa. A estratégia também não é tão clara porque você tem que se orientar em muitos oponentes, é muito mais fácil ganhar ou perder tempo então tem que abrir mais os olhos e considerar mais possibilidades. O que é uma fala bem legal do Bottas, ele tem uma visão de corrida que é diferente, você precisa se adaptar a essa nova realidade na equipe que estava acostumada a andar sempre na ponta do grid e agora está andando mais lá para o meio. Quando perguntado o que seria para ele uma vitória pessoal, já que é realista dizer que a Alfa não briga por vitórias nem esse ano e talvez muito provavelmente no próximo ano, Bottas foi bem sucinto um pódio, um pódio já seria uma vitória para ele em 2022, sabemos que é bem difícil, mas as temporadas passadas também mostram que equipes menores podem vencer ou chegar ao pódio com certa frequência, então não é nada também muito irreal. E para finalizar essa parte do Bottas, ele fala da diferença entre Alfa Romeo e Mercedes, ele diz que o novo papel para ele é o que o motiva, que ele ajuda a equipe a encontrar uma direção seja na preparação do carro, na motivação da equipe como um todo ou na formação do Joe, companheiro de equipe que está estreando na Fórmula 1. Quanto maior a responsabilidade, maior a satisfação e ele sente que agora tem algo a entregar, algo a dizer como é a expressão original, ou seja, ele tem algo a mostrar para as pessoas 
de que, que o Bottas é capaz de fazer. E isso é muito legal também, porque o Bottas eu falo há muito tempo aqui no canal, quem acompanha já há alguns anos ou alguns meses sabe disso, eu falo que o Bottas é um excelente piloto de meio de pelotão, ele nunca foi um piloto nível Mercedes, ele estava ali só para fazer o escudo para o Hamilton, que é um piloto de topo. O Bottas é um bom piloto de meio de pelotão, e não me surpreende ele estar tá tendo boas exibições, quando as pessoas falam, tá vendo, olha o Bottas aí, não, não é nada surpreendente, porque a gente já sabe que ele anda bem no meio do pelotão, ele já mostrou isso na Williams, quando corria lá antes de ir para Mercedes, é um bom piloto para estar tá liderando essa fase da Alfa, eu acho que foi uma contratação acertada da Alfa Romeo, e eu quero saber obviamente a sua opinião aí nos comentários sobre a estadia de Bottas na Alfa Romeo, diz aí. Vamos agora falar sobre Audi, nós sabemos que o regulamento de motores já está aprovado, sabemos que Audi e Porsche devem anunciar muito em breve a sua entrada na Fórmula 1 para 2026, a Audi inclusive é tida como uma equipe que vai comprar a Sauber ou então fazer uma parceria com a Sauber para estar tá fornecendo os motores e o nome, né? então mudaria de Alfa Romeo para a Audi, só que nós sabemos também que o porta-voz da Audi falou oficialmente que eles não estão com pressa alguma e que vão tomar uma decisão tranquilamente, que eles ainda não vão se comprometer, não se sente pressionado sabendo que tem aí cerca de 15 dias após a confirmação do conselho mundial, então a Audi está bem tranquila, não está colocando pressão para poder assinar algum contrato e a Fórmula 1 vive a expectativa da entrada do grupo Volkswagen, como eu falei num vídeo recente aqui do tratamento de diva da Volkswagen, alguns discordaram que é normal, você é bem vindo a discordar, mas eu entendo que quando você molda o regulamento da forma que os caras querem, quando você adia toda hora as coisas porque eles querem, quando você começa a fazer de tudo para que eles entrem e aí quando você aprova o que eles querem eles falam, ah não, vamos ver, aí eu já acho sacanagem, aí é um jogo de ego, a Volkswagen está brincando com a Fórmula 1 e a Fórmula 1 tá também é, começando a ficar sem paciência, você vê que alguns chefões da Fórmula 1 estão ficando sem paciência. E a gente vai ter que aguardar para ver se a Audi vai mesmo chegar na Fórmula 1 uh, com, a, com a Sauber ou com alguma outra equipe como parceria, e a gente sabe que não vai ser uma equipe própria, eles não vão ter uma estrutura própria, não vai ser uma décima primeira equipe, pelo menos é tudo que indica. Vamos encerrar esse vídeo sobre Porsche e Red Bull, que o Helmut Marko deixou bem claro em entrevista recente ao F1 Insider que nada foi assinado ainda e até usou uma expressão falando que até que todos tenham dito sim no altar o casamento não foi consumado. Por que, que isso é importante? Desde a Áustria está falando que vai ter a confirmação entre Porsche e Red Bull, só que nada sai, simplesmente não aparece esse acordo, mesmo agora com os motores sendo aprovados não saiu o acordo e o que está começando a gerar um burburinho, as pessoas estão começando a falar, é que pode ser que a proposta que a Honda deu, que nós noticiamos aqui recentemente, tenha abalado um pouco a Red Bull, e aí está tentando meio que melar esse negócio. Só que, por outro lado, a Red Bull também teria a possibilidade de assinar com a Porsche e vender a AlphaTauri para a Honda, que voltaria a ter uma equipe própria na Fórmula 1 depois de muito tempo. Então é algo curioso. Vamos ver como vai ser essa parte entre Red Bull e Porsche, Red Bull e Honda, porque tá virando uma grande novela e a gente quer saber o final disso aí o mais rápido possível para poder já projetar 2026 com o grid da Fórmula 1 completo. Mas é isso, o que você acha disso tudo? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!